Hi friends, this is Dilip Morgan. Welcome to TedMetech. Friends, in this video, we will talk about the VO Premium Series TVs. And if you choose the path models, we will choose the Premium Android TVs. We will choose the Cricket Mode TVs. We will choose the Pixlite Lock 3 series. We will choose the VO Cinema TVs. 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 We will click on the VO Cinema TVs. प्रीमियम सीरीज नहीं थे तीस करोड़ इंजर गिन्दे एंड ये टीवी लोगों ने विशेष आल गुरीची कंप्लीट का ये वीडियो लाइट मार्ट लड़ता नो स्पेसिफिकेशंस चूसते मान कादम ही पौधे टीवी याला उन्नत दी अनेक दी सो मानों कोनी रिव्यू चाहिए अलेन नेट चला कस्टम का बटी मानों को ना सब्सक्राइबर्स की वीडि� डिस्प्ले गुरुची मन मार्टलर को नेट आयते इधि मन की ए प्लस ग्रेड पैनल ताईते ऑस्टिंडी 400 ब्राइटनेस निप्स आयते इंदलो मन कुंटे एंड इधे काव कोण मन की 60 रिफ्रेश रेट आयते मन की इट डिस्प्ले लाईते उन्दे सो डिस्प्ले परंगा 20 पद्धत अपडेट्स आयते तीस कराले दिगनी मेकेता अपडेट्स आयते तीस कराटन जरिगनी म 4K की सर्पोत नी एंड 350-300 अने दी Full HD वीडियोस चोड़ान की सर्पोत नी मंची क्लारिटी तो आयते हो स्थे सो मीकु 500 डिस्प्ले यकड़ यूज होत नी नंटे मीरु हाई बिट्रेट उन्ना 4K वीडियोस एपड़ेते चोस्ता रहो अंटे मीकु दाधापगा क्वालिटी तो नहीं होते हैं एंड नेक्स्ट मना मार्टलर कॉल्स इन दी साउंड क्वालिटी को रिच मार्टलर कॉली एंड इस साउंड क्वालिटी आने दे बागने उन्नत नहीं थे ना कादम ये पे निर्देश करते डीटीएस एक्स इन दिलो इनबिल्ट गए थे उन्हें एंड डाल भी गोड़ा इन दिलो आए थे उन्हें एंड इन दिलो गोड़ा मंच फीचर्स आए थे तीस करोड़ जरिए इन्हें आए थे मन मार्टलर कॉल्स इन्हें इन्हें स्पीकर्स आउटपुट ऐंता लाइटे इस तो अच्छे रहे रैम उनका बट इप्पर लाइटे मात्रम रैम नहीं थे पेंच टंजर गिन्दी सो 2 जीबी रैम ताई थे उस दिन एंड मान की 16 जीबी मेमोरी ताई थे उस दिन कापटी मिके ये वाला एप सेवे थे मेरे इंस्टा जेस कुन टोंटर गूगल प्ले लो 16 जीबी मेमोरी आने दे सर्पोत दिन एंड ना पाँच वीडियोस बट नीने मन्ना नो नेंटे मिनिमम 2GB 1.5GB उन्ना टाइते मिक 4K कंटेंट प्ले चेसे टपुर कुंचम ऑप्टिमाइज़ का प्ले होता नहीं थे चेपन लेह दंटा मन के प्रोसेसर में तो लोड पड़ी थी ओके सो प्रोसेसर में देपुर गोड़ा लोड पड़ा डा मंच विषय में तो कादो टीवी लो मनं चूस कुन्ना टाइते इपुरो वील चेपनर Google Play gani, maximum anni yang dulu inbuilt kau sete, mira mana ader TV sebab ni install je alian konto, ar TV apps goda miru, yang dulu install je skoce, ini kantiti complete kau Google Play store lo miru download aite je skoce. Next mana design guru cie matlat kau le, design aite matram ultimate nak aite cahala cahala baga na cindi, view cinema TV meda design aite nak kui di cahala bana cindi. Okay, so complete kau mungkin bezel less design aite osndi so. मेरे अंत तीन बेसल सुनते मेरे टीवी नहीं अंत एको का एक्सपीरियंस है तो फील आउट कर रहे हो अंत से अंत एको से पु मेरे टीवी में दर टाइम नहीं थे इन्वेस्ट कर रहे हो लेदर अंते मात्रम कुछ जो टीवी चूसे रपड़ो मेरे का वेरे का एंपिस्टर थी बट नहीं नहीं थे मात्रम कंप्लीट का बेसल लेस ने प्रेफर वही तो एक उड़ना है वो वीट में तो विलु डीएसपी नहीं तीस कराटन जरिये गिन्दी तो उसका टेक्नोलॉजी ओके सो ये दी क्लियर का एक्सप्लेन जैसे ना वीडियो ने स्किप चेक करना चोर नहीं सो वी बोर्ड ये अंटे वीडियो ऑन डिमांड मेरे दाना नेट द्वारा गानी लाख पोते केबल लगानी मेरी यूज़ चेस्टर का था 
దేని ద్వారా మీకు ఆ వీడియో వస్తుంది సిగ్నల్స్ ఆధారంగా కథ వస్తుంది సో సిగ్నల్ డ్రాపేజ్ అయితే మీకు క్వాలిటీ తగ్గుతుంది ఈ వివోడి ఏదైతే ఉందో వీడియో ఆన్ డిమాండ్ సర్వీసెస్ లేదా మీరు స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్న కంటెంట్ స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్న యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు ఎప్పుడైనా సరే సిగ్నల్ డ్రాపేజెస్ ఉన్నా మీకు ఎప్పుడైనా సరే సిగ్నల్ అనేది కొంచెం తక్కువగా వస్తున్నప్పుడు ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఆ సిగ్నల్ని బూస్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఎన్హెన్స్ అయితే చేస్తుంది సో దీన్ని వీళ్ళు డిఎస్పి అంటే డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ అంటే వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో వచ్చిన ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం అప్ స్కేలింగ్ చేసి చూపిస్తుంది ఇది రియల్ అప్ స్కేలింగ్ అంటే మిగతా టీవీస్ అన్ని కూడా అప్ స్కేల్ చేస్తుంది డి కోడ్ చేస్తుంది ఈ అన్ కోడ్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారే తప్ప బట్ ఈ రోజుకి దేన్ని యూస్ చేసి చేస్తున్నారనేది ఎవరు రివీల్ చేయలేదు సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకనే నేను పక్కాగా ఎన్హెన్సర్స్ ఈ డి కోడ్స్ ఎన్ కోడర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే మీకు ఏదో మేజర్గా చూడడానికి యాంప్లిఫైర్లోనే ఉంటాయి బట్ మన టీవీలో కూడా వీళ్ళైతే తీసుకురావడం జరిగింది ఇది ఒక మంచి విషయమనే చెప్తాను సిగ్నల్లో ఉండే నాయిసెస్ని లాసెస్ని వీటిని అన్నింటినీ కూడా ఇది కట్ చేస్తూ మంచి అవుట్పుట్ని అయితే ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది సో దీన్ని మనం డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ అంటే సిగ్నల్ని ఇది ప్రాసెస్ చేసుకుని మీకు ఎలా అయితే కావాలో అలా చక్కగా అయితే ఇది అవుట్పుట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది దీన్ని మనం డిఎస్పి అంటాం అదే మనకి డిఐపి ఇది వస్తే ఇంకా హైలైట్గా ఉంటుంది ఈ డిఐపి అంటే డిజిటల్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ మనకు వచ్చే వీడియోస్ కానీ ఫొటోస్ కానీ చాలా చక్కగా ఎన్హెన్స్ చేసి చూపించాలి అంటే ఈ డిఐపి టెక్నాలజీ వాడాలి సో ఇప్పటి వరకు డిఐపి వాడే వాళ్ళు అయితే మాత్రం ఇప్పటికి టీవీస్లో అయితే లేరు నెక్స్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తారు సో ఇప్పుడు వీళ్ళు డిఎస్పి మీద అయితే కాన్సన్ట్రేషన్ చేశారు నెక్స్ట్ టైం డిప్ మీద పక్కాగా అయితే కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారు ఈ డిప్ అనేది సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఎక్కడ మీరు చూడడానికి ఉంటుంది అంటే ఫోటోషాప్ ఫోటోషాప్ మ్యానిపులేషన్స్ ఎంత బాగా చేయొచ్చు సో దీన్ని బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం రన్ అవుతుందో తెలుసా డిజిటల్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ సో ఇది ఒక పెద్ద సబ్జెక్టు వ్యాస్ట్ సబ్జెక్టు మనకి ఈసీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది డిజిటల్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ ద్వారా వీరు డిజిటల్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ ద్వారానే ఈ ఫోటోషాప్ కానీ ఫోటో ఎడిటింగ్ యాప్స్ కానీ వీడియో ఎడిటింగ్ యాప్స్ కానీ ఏవైనా సరే ఈ బ్యాక్ ఎండ్లో ఈ కోడ్ రన్ అయితేనే మీకు అక్కడ అవుట్పుట్ ఎవరైతే యూజర్స్ ఉంటారో ఎడిటర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు అక్కడ ఎడిట్ చేసుకోగలరు సో ఈ డిఐపి అనేది ఇంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసింది అయితే ఈ డిఐపి ఎక్కడ మీరు చూడడానికి ఉంటుంది అంటే కేవలం యాంప్లిఫైర్స్లో చూడడానికి ఉంటుంది అందుకే అవి యాభై వేలు లక్ష రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు ఉంటాయి కానీ మనకేంటి ఆ ఎన్హెన్స్ చేసేస్తుంది డాల్ బివిజన్ అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదా అదే బాగుంటుంది అని అయితే అనుకుంటాం కానీ నిజానికి అది అలా ఉండదు ఎన్హెన్స్ ఏమీ చేయదు బట్ ఇది వివోడి అంటే ఏవైతే మీరు నెట్లో స్ట్రీమింగ్ చేస్తారో అలాంటప్పుడు ఇదైతే మాత్రం ఖచ్చితంగా సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ యూస్ చేసుకుని మంచి అవుట్పుట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇందులో మనకి డాల్బీ విజన్ వస్తుంది అండ్ హెచ్డిఆర్ టెన్ వస్తుంది అండ్ ఇది అయితే మాత్రం మీకు ఎన్హెన్స్ అయితే చేయదు మీరు ఒకవేళ డాల్బీ విజన్ వీడియోస్ కానీ హెచ్డిఆర్ టెన్ ప్రో కానీ మీరు ఉన్న వీడియోస్ వేస్తేనే అది చక్కగా అయితే చూపిస్తుంది బట్ ఎన్హెన్స్ అయితే చేయదు ఇది మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఇంకొక మంచి విషయం అంటే చెప్పిన డైనమిక్ కాంట్రాస్ట్ రేషియో డైనమిక్ కాంట్రాస్ట్ రేషియో అని చెప్పి చాలా వీడియోస్ లో అయితే చెప్పాను బట్ వీళ్ళు ఈసారి డైనమిక్ కాంట్రాస్ట్ రేషియో తీసుకురావడం జరిగింది అది ఎంత కాంట్రాస్ట్ రేషియో నెంబరింగ్ అయినా ఉండొచ్చు బట్ అది అసలు మనం కంపేర్ అయితే చేసుకోకర్లేదు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బట్ స్టాటిక్ ఉందా డైనమిక్ ఉందా అనేది మాత్రం మనం చూసుకోవాలి సో డైనమిక్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది మంచి అవుట్పుట్ తో అయితే పక్కాగా చెప్తున్నాను బ్లాక్స్ అనేవి చాలా చక్కగా అయితే మీకు ఎందులో చూడటానికి అయితే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇది మనకి డిఎల్ఈడి తో అయితే వస్తుంది సో డిఎల్ఈడి ఎప్పుడు కూడా మంచి బ్రైట్నెస్ అయితే చూపిస్తుంది మంచి పిక్చర్ క్వాలిటీ అయితే ఉంటుంది మీరు ఎడ్జ్లైట్ ఎల్ఈడి తో కానీ కంపేర్ చేసినట్టయితే అండ్ ఇంకా దీంట్లో మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది క్రికెట్ మోడ్ ఈ క్రికెట్ మోడ్ ఏంటి అంటే ఇది ఒక పెద్ద టెక్నాలజీ లేకపోతే ఏంటి అని చెప్పేసి మీకు ఒక డౌట్ అయితే ఉంటుంది ఈ క్రికెట్ మోడ్ అంటే ఇంకేం లేదు మీకు ఫుట్బాల్ మోడ్ అని చెప్పేసి మనకి సోనీలో ఉంటుంది ఇందులో క్రికెట్ మోడ్ ఇచ్చారు అని అంటే దీని అర్థం ఏంటో తెలుసా మీకు క్రికెట్లో అన్నిటికన్నా చాలా చిన్న ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి బాలే కదా రెండోది ఈ క్రికెట్లో అన్ని నార్మల్గా మూవ్ అయితే చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అయ్యేది ఏంటి బాలే కదా సో దాన్ని చాలా చక్కగా రీట్రాక్ట్ చేసి ఎటువంటి జగ్రింగ్ మోషన్స్ ఏమీ లేకుండా మా టీవీ చూపిస్తుంది అని చెప్పి వ్యూ చెప్పడానికి ఆ పదం వాడిందే తప్ప వీ ఈ క్రికెట్ మోడ్ ఇన్బిల్డ్గా ఉన్నంత మాత్రాన ఓ క్వాలిటీ అయితే రాదు క్వాలిటీ అయితే రాదు బట్ మీరు చూడటానికి చాలా క్లియర్ క్రి
క్లియర్ గా వినటానికి అయితే ఉంటది ఇదే కాకుండా మనకి ఇందులో డిటిఎస్ డీ కోడర్ ట్వెల్వ్ అని చెప్పేసి ఇన్బిల్డ్ గా తీసుకురావడం జరిగింది ఇది ఒక డ్యాక్ లాంటిది సో ఇది ఉండటం వల్ల మీకేంటి అని అంటే మీరు ఎలాంటి సాంగ్స్ వేసినా సరే ఇందులో చాలా చక్కగా అయితే సరౌండ్ అయితే స్ప్లిట్ అవుతుంది ఇది ఒక మంచి విషయం చెప్తాను సో అందుకే డిటిఎస్ మంచిదని చెప్తా చాలా మంది డాల్బీ అట్మాస్ ఎందుకు సపోర్ట్ చేయట్లేదు అని అడుగుతారు ఇప్పటికైనా అర్థమైందా మీకు డాల్బీ అనేది కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ డిటిఎస్ అనేది కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ నేను ఎప్పుడు డిటిఎస్ కే సపోర్ట్ చేస్తాను నాకు ఎప్పుడు డిటిఎస్ అని నచ్చుతుంది ఈ రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ కంపేర్ చేస్తూ ఒక వీడియో కూడా చేశాను ఆ వీడియో చూడండి మీకు ఇంకా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ మీకు అందులో ఇంకా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను డిటిఎస్ ఎక్స్ ఎందుకు బెస్ట్ అని చెప్పేసి అండ్ ఈ టీవీ మనకి ఆండ్రాయిడ్ పైతో అయితే మనకు వస్తుంది అండ్ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇంకొక టూ ఇయర్స్ వరకు కూడా దీనికైతే అప్డేట్స్ ఇస్తామని అయితే చెప్తున్నారు అండ్ ఇంకా ఇవ్వచ్చు బట్ గూగుల్ అయితే చూసుకుంటుంది అప్డేట్స్ పరంగా సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ పరంగా చూసుకుంటే గూగుల్ చూసుకుంటుంది పెద్ద ఇబ్బంది అయితే మీకు ఏమి ఉండదు అప్డేట్స్ అవన్నీ కూడా వస్తూనే ఉంటాయని అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్ గా మనం చూసుకోవాల్సింది కనెక్టివిటీస్ ఈ కనెక్టివిటీస్ ఏమేమి వస్తున్నాయి అనేది మనం చూసుకున్నట్టయితే మనకి త్రీ హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్స్ వస్తున్నాయి అందులో ఒకటి ఏఆర్సి మోడ్ కూడా వస్తుంది అండ్ టూ యూఎస్బి పోర్ట్స్ అయితే వస్తున్నాయి సో టూ యూఎస్బిస్ కూడా మనకి టూ పాయింట్ ఓ అయితే మాక్సిమం వస్తున్నాయి వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా మెన్షన్ చేయలేదు టూ పాయింట్ ఓ ఇస్తున్నారా లేదా త్రీ పాయింట్ ఓ ఇస్తున్నారా అనేది బట్ మనకి బ్లాక్ కలర్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాక్సిమం టూ పాయింట్ ఓనే మీకు ఒకవేళ బ్లూ కలర్ లో కానీ ఉన్నట్టయితే మీకు అది త్రీ పాయింట్ ఓ అని అయితే మనం క్లియర్ గా అయితే మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అండ్ ఇంకా మనకి ఆప్టికల్ కేబుల్ అయితే ఇస్తున్నారు అండ్ ఆప్టికల్ కేబుల్ కూడా ఇస్తున్నట్టు కూడా వీళ్ళు అయితే ఎక్కడ చెప్పలేదు బట్ ఆప్టికల్ పిక్చర్స్ అవి చూసేటప్పుడు మీకు ఆప్టికల్ ఆడియో కూడా మీరు ఇందులో అయితే ఇవ్వచ్చు అండ్ ఇదే కాకుండా మనకి మిగతా కాంపోజిట్ కేబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏవి ఇవి కేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు ఇన్బిల్ట్ గా అయితే ఇస్తున్నారు అండ్ ఏది కూడా వీళ్ళైతే మిస్ చేయలేదు సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీకు చాలా మందికి డౌట్స్ అయితే వస్తాయి ఈ టీవీని తీసుకోవచ్చా లేదా ప్రోస్ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి మరి కాన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని చెప్పి మీలో చాలా మందికి డౌట్ అయితే ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ నేనైతే చెప్తున్నాను సో కంప్లీట్ గా కళ్ళు మూసుకొని తీసుకోవచ్చు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టీవీ అనే చెప్తాను ఎందుకంటే మీకు వాయిస్ అసిస్టెంట్స్ కానీ క్రోమ్ క్యాస్ట్ ఇన్బిల్ట్ కానీ స్మార్ట్ ఫీచర్స్ లైక్ వైఫై కానీ బ్లూటూత్ కానీ ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఉంటాయి వీటి గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బట్ సౌండ్ క్వాలిటీ పరంగా చూసుకున్నా మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అయితే తీసుకురావడం జరిగింది డిటిఎస్ క్లియర్ ఆడియో వచ్చేలాగా వీళ్ళైతే ఇన్బిల్ట్ గా ఒక ఆప్షన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఇదే కాకుండా మీకు పిక్చర్ క్వాలిటీ గురించి చూసుకున్నా సరే పిక్చర్ క్వాలిటీలో డిఎస్పి మోడ్ అయితే తీసుకురావడం జరిగింది సో ఇది ఒక మంచి విషయం అనే చెప్తాను అండ్ దీంతో పాటుగా మనకి పిక్చర్ క్వాలిటీ ఏదైతే ఫోర్ హండ్రెడ్ బ్రైట్నెస్ నెట్స్ అయితే తీసుకురావడం జరుగుతుంది ఈ అన్ని అప్డేట్స్ కూడా చాలా మంచిగా అయితే చేయడం జరిగింది సో కాన్స్ అయితే మాత్రం నేనేమి పెద్దగా అయితే నోటీస్ చేయలేదు వాడిన తర్వాత మనం ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్న తర్వాత కాన్స్ అయితే మనం చూడాల్సి ఉంటుంది బట్ ప్రస్తుతానికి అయితే మాత్రం టీవీ ఇనీషియల్ ఇంప్రెషన్ అయితే మాత్రం హైలైట్ అనే చెప్తాను అండ్ ఇందులో మనం ఎత్తి చూపించడానికి ఏమి అంత పెద్ద కాన్స్ కూడా అయితే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్ గా మనం దేన్ని చూస్తాం ప్రైస్ ని చూస్తాం సో ప్రైస్ కూడా మనకి అఫోర్డబుల్ గానే ఉంది ఓ పెద్ద ప్రైస్ అయితే ఏం పెట్టలేదు సో ప్రైస్ పరంగా చూసినా సరే స్పెసిఫికేషన్స్ పరంగా చూసినా సరే క్వాలిటీ పరంగా చూసుకున్నా సరే ఇది అల్టిమేట్ ఇవి అనే చెప్తాను సో ఎవరైనా సరే తీసుకుందాం అనుకుంటే మాత్రం హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు మీరు ఏ టీవీ వైపు కూడా చూడక్కర్లేదు అన్ని ఫీచర్స్ ని ఇన్బిల్ట్ గా అయితే ఇందులో తీసుకురావడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ నేనైతే మాత్రం ఈ టీవీకి ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ రేటింగ్ అయితే ఇస్తాను ఫైవ్ కి సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కానీ ఈ టీవీ పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే కింద లింక్స్ అనేవి కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో ఆ లింక్స్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు టీవీ పర్చేస్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను సో దట్ ఛానల్ కి అయితే హెల్ప్ అవుతుంది మిగతా రివ్యూస్ ఏమైనా చేయాలి అనుకున్నట్టు అయితే సో ఫ్రెండ్స్ అది ఈ రోజు వీడియో అండ్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను దిస్ ఇస్ దిలీప్ మురుగన్ ఆల్వేస్ కి